المجد سال على ثرى والنور أشرق من سنا وعن مقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي بعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه رواه الترمذي وابن ماجا مقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه نبيدنا الصحابي برأيك يا عنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم برأينا داعي نعن كرتو ما ملأ آدمي ഒരു മനുഷ്യനും നിറച്ചിട്ടില്ല ഒരു പാത്രവും ശെറൻ മോശമായി മീൻ ബത്തൻ വയറിനേക്കാൾ വയറിനേക്കാൾ മോശമായൊരു പാത്രവും ഒരാളും നിറച്ചിട്ടില്ല ബിഹസ്ബി ബിനി ആദമ മനുഷ്യന് മതിയാകും ഉക്കുലാത്തുൻ ചില ഉരുളകൾ യുക്കിമിന സുൽബഹു അവന്റെ നടുവിനെ നേരെ നിർത്തുന്ന ഫൈൻകാനല്ല മഹാല ഇനി അത്ര അത്യാവശ്യമാണ് അധികം വേണമെങ്കിൽ ഫസുലുസിൻ താം മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണം ഫസുലുസിൻ ഷറാബ് മൂന്നിലൊന്ന് പനീയം ഫസുലുസുൽ നഫസിഹി മൂന്നിലൊന്ന് തൻ്റെ വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിയിടണം ഈ ഹദീസ് ഇമാം തിരുമിതി ഇമാം എബിനു മാജ ഇരുവരും നിവേദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വയറിനെ ഒരു പാത്രത്തോട് ഉപമിക്കുകയാണ് ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള പാത്രം വളരെ മോശമായ പാത്രം ഇപ്പൊ കുക്കറിനൊക്കെ അര ലിറ്ററിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഒരു ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല ഇതുപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ബിഹസ്ബി ബിനാദ് യുക്കിം സുൽബഹു വേറൊരു ഹദീഫിൽ ലുക്കൈമാത്തു എന്നുണ്ട് ലുക്കൈമാത്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞുരുളകൾ നിസാരമായ ചില ഉരുളകൾ മാത്രം മതി ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അവന്റെ നടുവിനെ നേരെ നിർത്താൻ അത്രയും കഴിക്കണം അതാവശ്യമാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ ശേഷി കിട്ടൂല എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അത്രയും കഴിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി കൂടുതൽ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കഴിക്കാവുന്നത് മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണം മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളം മൂന്നിലൊന്ന് അവൻ ഒഴിവാക്കിയിടണം ഈ ഹദീത്ത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട റുസൂലാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ രോഗങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളുടെ മരുന്നാണിത് ഒരാൾ അത്യാവശ്യം നടു നേരെ നിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അയാള് അയാളുടെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കും അയാൾ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടൂല അയാളിൽ വിനയുണ്ടാവും അയാളുടെ അഭിഭാഗത്തുകൾക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവും ഇമാം മസാലി റഹ്മത്തല്ലാ അലി വശപ്പിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്തെണ്ണം മനസ്സിന് തെളിമയുണ്ടാവുക കണ്ണിന് പ്രകാശം ഉണ്ടാവുക മണ്ടത്തിലൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ഹൃദയത്തിന്റെ അന്ധത പോയി പോയി മറയും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് മയുണ്ടാവും അതിന് നല്ല തെളിമയുണ്ടാവും അതുവഴി അള്ളാഹുമായുള്ള മുനാജാത്തിന്റെ രസം കിട്ടും മറ്റൊന്നവനിൽ നല്ല വിനയുണ്ടാവും അവൻ അഹങ്കരിക്കൂല ഭക്ഷണം കൂടുമ്പോഴാണ് അഹങ്കരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ വയറ് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ വയറ് പട്ടിണിയായി കിടന്നാൽ ശരീരങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും വയറ് നിറഞ്ഞാൽ ശരീരങ്ങൾ ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് താല്പര്യപ്പെടും ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ വിത്താണ് അതാണ് വിത്ത് അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അധികപ്പറ്റായിരിക്കും പിന്നെയോ പാപങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ തുടച്ചു നീക്കും അതുവഴി എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നീക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഉറക്കം തീരെ കുറഞ്ഞു മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്ര ഉറക്കത്തിന്റെ ചടപ്പ് വരില്ല മറ്റത് വയർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ക്ഷീണവും ഉറക്കം ഉറക്കമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉറക്കം വഴി ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയും ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെപ്പാടെ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകളാണ് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാഴാക്കി കളയലാണ് നമ്മുടെ റസുൽ മാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയമാണ് അത് ഉറങ്ങി തീർന്ന തീർന്ന് അപ്പോ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ അടിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ഉറങ്ങിത്തീരും സമയം ഏഴാമത്തെ പ്രയോജനം ഈ ഭാഗത്തിന് 
കൃത്യമായിട്ട് വിഭാഗത്തിൽ എളുപ്പമായിത്തീരും ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ലേ കുറച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തളർന്നു പോകും ഉറങ്ങാൻ തോന്നും ക്ഷീണം വരും അത് മാത്രല്ല ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്ക് സമ്പാദിക്കാനുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്ക് വിഭാഗത്തിൽ ആ നേരം കിട്ടൂല മഹാനായ അലി ജുർജാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മാവിങ്ങനെ നുണഞ്ഞു നുണഞ്ഞ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടൊരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്തായി കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇനി റൊട്ടിക്ക് ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് എഴുപത് തസ്ബി ആളെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാൻ അവിടെ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറെ റൊട്ടി നോക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കഴിക്കല്ലേ തന്നെ ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടും വെറുതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരൂല ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അതുവഴി മാറിക്കിട്ടും ഭക്ഷണം കൂടുമ്പോൾ ഞരമ്പിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ അടിഞ്ഞു കൂടി ഒരുപാട് രോഗം ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിശപ്പ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും വിശപ്പിന്റെ വേദന എന്നാ തിരിച്ചറിയും അവന് കുറച്ച് സമ്പത്ത് മതി ജീവിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ധാരാളം പ്രയോജനങ്ങൾ വിശപ്പ് കൊണ്ടുണ്ട് പിന്നെ വിശപ്പ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാലോ വയർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആവി പോലെ വന്നിട്ട് ആ ആവി ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കും ഹൃദയം കറുത്തു പോകും കടുത്തു പോകും ശരിക്കും ആവി വരും അത് ആത്മീയതയെ വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കും തഹജു നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആധിക്യാണ് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ച് കിടന്നു തുടങ്ങിയാണ് തഹജുത് കിട്ടൂല വെള്ളം ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ കൂടിയാൽ പ്രശ്നമാണ് വാഴത്തോട്ടത്തിന് വെള്ളം വേണം വെള്ളം വെള്ളം കയറി പോയാലെ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ വാഴയെല്ലാം ചീഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഭക്ഷണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ പിന്നെ ആള് നശിച്ചു പോകും വേണ്ട പ്രയോജനം കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ ഉപദ്രവത്തിലേക്കും ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും ആത്മീയമായും പതനമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കൃത്യമായ റൂള് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നിർബന്ധമാണത് അത് കഴിക്കൽ മൂന്ന് നീക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളത് ഒരാൾ മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസം അയാൾ പട്ടിണിയോട് മരിക്കൂല എന്നാ നല്ല മസിൽ പവർ ഉള്ള ജന്തുക്കളെ നോക്കുക സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവായത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവായത് അത് വിശപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കഴിക്കൂ വിശപ്പ് മാറിയാൽ പിന്നെ കഴിക്കൂല രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഷേ കഴിക്കൂ പഴയത് കഴിക്കൂല ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുക വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം കഴിക്കുക വിശപ്പ് തിരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേൽക്കുക ഫ്രഷ് മാത്രം കഴിക്കുക പഴയത് കഴിക്കാതിരിക്കുക നബ്സലല്ലാ സ്വലമുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇന്നലെ വേവിച്ചതിന് ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പഠിച്ചവർ പറയുന്നത് അത് വലിയ അപകടകരമായ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് കഴിക്കുക അന്നൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി അന്നൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല പുരോഗതി തരാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സിംഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളുടെ അക കാമ്പുകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നല്ല തൊഫീഖ് നസീബാക്കുമാറാകട്ടെ സുബാൻ അള്ളാഹി സുബാനക്കല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദി കസുദല്ലാ ഇല്ലാന്ത് അസ്തഫുർ കവാ തൂബിയിലേ